ओके स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर ये क्या होता है ठीक पोलर वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिनके पास जिनका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिनका पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन नोन होगा ठीक है ना तो पोलर वेक्टर के कैटेगरी में कौन से आएंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज नोन कि जहाँ पर वैक्टर लग रहा है वो पॉइंट मुझे पता हो या फिर स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एक ही बात हुई और ये जो वेक्टर होंगे कैसे इफेक्ट्स देंगे ये वेक्टर्स ये जो पोलर वेक्टर की कैटेगरी में वेक्टर आएंगे वो कैसा इफेक्ट देंगे वो देंगे ट्रांसलेशन इफेक्ट कैसा इफेक्ट देंगे ट्रांसलेशन इफेक्ट ट्रांसलेशनल इफेक्ट ठीक है बेटा वेरी सिंपल ठीक अब आती है बात एक्सियल वेक्टर की दीज वैक्टर्स एक्ट अलॉन्ग एक्सेस ऑफ रोटेशन दीज वैक्टर्स Have direction along axis of rotation. अभी समझाएंगे ठीक है बेटा अब जैसे मैं बात करूं बेटा कि मान लो कोई body ऐसे rotate कर रही ऐसे rotate कर रही ठीक है तो अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है लेटर सपोज कोई बॉडी क्या कर रही है इस तरीके से रोटेट कर रही है ठीक है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस हो गई खैर कैसी सेंस हो गई है एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से देखूँ तो कैसा है ये एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा जो थंब आ रहा है वो कहाँ आ रहा है बेटा ऊपर की तरफ ठीक है इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसीलिए क्या बोलते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल अच्छा एक बात और ये वैक्टर रोटेशनल इफेक्ट देगा इट गिवस ये यहाँ पर लगते हैं जहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट हो रोटेशनल इफेक्ट को पढ़ने के लिए रोटेशनल इफेक्ट्स को पढ़ने के लिए हम एक्सियल वेक्टर्स का यूज़ करते हैं जैसे हम एक्सियल वेक्टर्स का यूज़ करेंगे टॉर्क में आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा टॉर्क रोटेशन मोशन में एंगुलर मोमेंटम में एक्सियल वेक्टर का हम यूज़ करेंगे एंगुलर वेलासिटी में हम एक्सियल वेक्टर का यूज़ करेंगे ठीक है जैसे अगर हम सिंपल बोलो आपको मैं कि दो रेडियन पर सेकेंड से कोई चीज़ घूम रही है ठीक है और कैसे घूम रही है बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है कैसे घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है मान लीजिए इसी एग्जांपल को पढ़ लेते हैं ठीक है तो अब एंटी क्लॉकवाइज ना पढ़कर मैं क्या बोलूँगा उसको कि अपवर्ड क्या बोलूँगा मतलब इस एंगुलर लॉस्टी की डायरेक्शन क्या है ऊपर क्योंकि एंटी क्लॉक मेरा ऊपर दे रहा है और अगर मैं कोई चीज़ कोई भी बॉडी क्लॉक रोटेट करेगी तो क्या करेगी नीचे सिमिलरली अगर कोई बॉडी क्लॉक रोटेट कर रही है तो इस तरीके से अंदर कोई बॉडी एंटी क्लॉक रोटेट कर रही है तो बाहर ठीक है ना तो डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉक और क्लॉक को हमने यहाँ पढ़ लिया वेक्टर की फॉर्म में पढ़ लिया एंटी क्लॉक है तो सिंपल हमें समझ किया गया वो समझ में आ गया ऊपर की तरफ है और अगर क्लॉक है तो हमें समझ में आ गया नीचे की तरफ है ठीक है तो दो तो मैग्नीट्यूड हो गया और एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक डायरेक्शन होगी और डायरेक्शन क्या दे रही है रोटेशनल इफेक्ट से पता लग रही है राइट हैंड स्क्रू रूल से पता लग रही है किससे पता लग रही है राइट हैंड स्क्रू रूल से तो जब भी रोटेशनल इफेक्ट्स आएंगे आगे जाके हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे बेटा एक्सियल इलेक्ट्रोस को जैसे जैसे सर्कुलर मोशन आएगा तब एंगुलर लॉस्टी पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन चैप्टर आएगा आपकी मैकेनिक्स का एंगुलर लॉस्टी डिटेल में पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलोरेशन डिटेल में पढ़ेंगे बेटा ठीक है तब वहाँ पे एक्सी इलेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा रोटेशनल रोटेशन मोशन आएगा जब तो हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे टॉर्क पढ़ेंगे ठीक है वहाँ पर किस चीज़ का यूज़ होगा दोबारा से एक्सी इलेक्टर का ही यूज़ होगा और पोलर वेक्टर का यूज़ होगा हमारा फोर्स लीनियर मोमेंटम में ठीक है वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट में सिंपल एक्स लीनियर एक्सेलरेशन में ट्रांसलेशन इफेक्ट क्या देगा ट्रांसलेशन इफेक्ट पता लगेंगे ठीक है मतलब जहाँ कहीं ट्रांसलेशनल इफेक्ट्स होंगे वहाँ पोलर पोलर वेक्टर यूज हो रहा होगा और जहाँ कहीं रोटेशनल इफेक्ट्स होंगे वहाँ कहीं क्या यूज़ हो रहा होगा एक्जियल वैक्टर यूज़ हो रहा होगा ठीक है हालाँकि इनको आगे जाके हम ऑडिटेल में पढ़ेंगे ओके स्टूडेंट्स थैंक यू